സോ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ന്യൂസ് ഓൺലൈൻ ലേണിങ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നയൻ ജോഗ്രഫിയിലെ ഒരു ന്യൂ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടാണ് ലെസൺ സെവൻ ഫോർ എ സേഫ് ഫ്യൂച്ചറിൻ്റെ പാർട്ട് വൺ വീഡിയോ ആണ് നമ്മുടെ സിക്സ് ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആസ് യൂഷ്വൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ ഈ ന്യൂ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കുറച്ചെടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കൊരു ബോക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല ഇത് നിങ്ങൾ വെറുതെ വായിക്കാനായിട്ടാണ് അതായത് ഇവിടെ പി വത്സല എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഈ നോവലിസ്റ്റ് തൻ്റെ നെല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കൃതിയിൽ നിന്നെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് വയനാടിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നൊരു ഭാഗമാണ് ഇത് നിങ്ങൾ വായിക്കുക ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കാനുള്ളതാണ് അതായത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല ഇത് പഠിക്കാനുള്ളതല്ല നമുക്ക് എക്സാമിന് വരുന്നതല്ല ഇത് വെറുതെ ഈ ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഈ ലെസ്സണിലേക്ക് കിടക്കുന്ന ഏറ്റവും ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നൽകുന്നത് മാത്രം അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് സ്വയം വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക ഇത് മലയാളത്തിലാണ് ഇതിന് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് വായിക്കുക ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരിക്കുള്ള ലെസ്സൻ്റെ ഭാഗത്തിലേക്ക് പോകാം cold and the misty environment region along the eastern regions of kasargod such as ellukochi rajapuram and ranipuram the hilly regions of kannu such as iratti peravur and aralam and the places such as kattapana nedungandam and udumbachola in idukki these places are home to large scale cultivation of tea and spice crops adayidu nammade kasargodinde ഈസ്റ്റേൺ റീജിയനിലുള്ള ഭാഗത്തെ സ്ഥലങ്ങളാണ് രാജപുരം റാണിപുരം സ്ഥലങ്ങൾ അവിടെ അതേപോലെ തന്നെ കണ്ണൂർ കണ്ണൂരിൻ്റെ അവിടെ മലകളാണ് മെയിൻ വരുന്നത് അവിടുത്തെ ഇരട്ടി പെരവൂർ അങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളും അതേപോലെ ഇടുക്കിയിലത്തെ സ്ഥലങ്ങളായ കട്ടപ്പന അങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളും ഇവിടെയൊക്കെ എന്താണ് ഇവിടെ ടീ ചായേടിയും അതേപോലെ സ്പൈസ് ക്രോപ്സ് ജിഞ്ചർ കാർഡമൺ പെപ്പർ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കൾട്ടിവേഷൻ വളരെയധികം നടക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കേരളേനെ എന്താണ് നമ്മൾ സ്പൈസ് ഗാർഡൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മുടെ അവിടെ നിന്നാണ് കൂടുതൽ പെപ്പർ ഇതൊക്കെ പോർച്ചുഗീസ് ആൾക്കാരൊക്കെ കൊണ്ടുപോയത് നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എപ്പാർട്ട് ഫ്രം ക്ലൈമറ്റ് ടോപ്പോഗ്രഫി സോയിൽ അഗ്രികൾച്ചർ പ്ലാൻസ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് മാൻ ഈസ് ഓൾസോ എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ എൻവയോൺമെൻറ്റ് അതായത് ക്ലൈമറ്റ് ടോപ്പോഗ്രഫി സോയിൽ അഗ്രികൾച്ചർ പ്ലാൻസ് ആനിമൽസ് അതേപോലെ നമ്മൾ മാൻ മനുഷ്യന്മാർ എന്താണ് നേച്ചറിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണില്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് നിലനിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല യു ഹാവ് ലേൺ ദാറ്റ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഓൾ ലിവിങ് ആൻഡ് നോൺ ലിവിങ് എലമെൻറ്റ്സ് ഇൻ ദ നേച്ചർ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജീവനുള്ളതും ജീവനില്ലാത്തതുമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഹൗ ഫാർ ഹാസ് ദ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ ഹ്യൂമൺ ലൈഫ് ഇൻ ദ അബവ് പ്ലേസസ് മുകളിൽ തന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഹ്യൂമൺ ലൈഫിനെ എൻവയോൺമെൻറ്റ് എത്രത്തോളം സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തരുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം പ്രൊവൈഡ്സ് കൂൾ ക്ലൈമറ്റ് നല്ല തണുപ്പുള്ള ക്ലൈമറ്റ് തരുന്നു ഡിറ്റർമിൻസ് ദ ക്രോപ്സ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി കൾട്ടിവേറ്റഡ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചൂടുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇന്ന ക്രോപ്പിന് മാത്രമേ വളരാൻ പറ്റുള്ളൂ തണുപ്പുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇന്ന ക്രോപ്പിനെ വളരാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിനെ നമ്മൾ ചൂടുള്ള സ്ഥലത്ത് കുഴിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നമ്മുടെ നേച്ചറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ എൻവയോൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഇതിനനുസരിച്ചിരിക്കും നമുക്ക് അവിടെ നമ്മുടെ ക്രോപ്സും അഗ്രികൾച്ചറൊക്കെ ബേസ് ചെയ്യണത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗത്തിലേക്ക് പോകാം The tale of the people who cleared the jungles, fought the wild animals and diseases such as malaria and reaped golden harvest is really exciting. That's why you have to say that fairy tales are going to be a fairy tale. അല്ലെങ്കിൽ ചില ആൾക്കാർ കാട് മുഴുവനും വെട്ടി തെളിച്ചു മഞ്ഞുമൃഗങ്ങളോടൊക്കെ പോരാടി ജയിച്ചു അതേപോലെ ഡിസീസസ് മലേറിയ ഡെങ്കി അങ്ങനത്തെ ഡിസീസസ് ഓരോ രോഗങ്ങളോടൊക്കെ പോരാടി ജയിച്ചു അതേപോലെ ഹാർവെസ്റ്റ് കൃഷിയിൽ നല്ല വിളവൊക്കെ കിട്ടി എന്നുള്ള കുറേ കഥകൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും വളരെ എക്സൈറ്റിംഗ് ആണ് അത്തരത്തിലുള്ള കഥകളൊക്കെ കേൾക്കാൻ വാട്ട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഹാസ് മാൻ അണ്ടർ ടേക്കൺ ഇൻ ഹിസ് എഫക്ട് ടു അഡാപ്റ്റ് വിത്ത് ഹിസ് നേച്ചർ മീൻ എൻവിയോമൻ അതായത് ഈ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യന് ജീവിക്കണം അപ്പോൾ അവന് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്ഥലമാക്കിയിട്ട് ഒരു സറൗണ്ടിങ് ആയിട്ട് അവൻ്റെ ചുറ്റും അവന് മാറ്റണം അപ്പോൾ അവൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് റോഡ്സ് അലോങ് ഡിഫിക്കൾ
ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇൻ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ദ സെയിം ഓൾ ഓവർ ദ എർത്ത് നിങ്ങൾ എർത്ത് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ എല്ലായിടത്തും എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഒരേ പോലെയാണോ നിങ്ങൾ ആ ഫിഗർ സെവൻ പോയിന്റ് വൺ സെവൻ പോയിന്റ് ടു സെവൻ പോയിന്റ് ത്രീ ഒക്കെ നോക്കിയാൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് നല്ലരം മൺ മണലും ചൂടൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് വെള്ളവും കുറെ മരങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് എന്താ ഫുള്ള് മഞ്ഞും മൂടിയിട്ട് കിടക്കണം അപ്പം എല്ലായിടത്തും ഒരേ പോലെയാണോ അല്ല ഹൗ ഇസ് എ ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് ഇൻ ദ ഡെസേർട്സ് വേർ ഡെസ്റ്റി വിൻസ് ബ്ലോക്ക് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഡെസേർട്സിലൊക്കെ മനുഷ്യ ജീവിതം എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് കാരണം അവിടെ എന്താണ് നല്ല മണലൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള വിൻ്റെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ വീശിക്കൊണ്ടിരിക്കും ദ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ഡ്രസ്സിങ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ദ അറേബ്യൻ ഡെസേർട്സ് ഹാവ് ക്ലോസ് റിലേഷൻ വിത്ത് ദ ക്ലൈമറ്റ് ഓഫ് ദറ്റ് റീജിയൻ അതായത് നിങ്ങൾ അറേബ്യൻ ഡെസേർട്ടിലൊക്കെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതിനെന്താണ് ആ വസ്ത്രങ്ങൾക്ക് അവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റുമായി നല്ലൊരു ബന്ധം തന്നെയുണ്ട് അവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റിന് യോജിച്ച അവിടെ താമസിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങളാണ് അവൻ ധരിക്കുന്നത് ആസ് വാട്ടർ ഇസ് കെയർ അഗ്രികൾച്ചർ സ്കേഴ്സ് അഗ്രികൾച്ചർ ഈസ് ജനറലി പുവർ വെള്ളം അവിടെ കുറവായതിനാൽ അവിടെ കൃഷി വളരെ കുറവാണ് യെറ്റ് ദ റീജിയൻ ഇസ് ഡെൻസ്ലി പോപ്പുലേറ്റഡ് ആൻഡ് ഇസ് ക്വൈറ്റ് പ്രോസ്പ്രസ് ആസ് വെൽ എന്നിട്ടും ആ സ്ഥലത്തെ ആളുകളും അത്യാവശ്യം എന്താ പറയുക കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയോ ദിസ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ റിച്ച് പെട്രോളിയം ഡെപ്പോസിറ്റ് അവിടെ പെട്രോളിയത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവിടേക്ക് നമ്മൾ വിദേശത്തേക്ക് ജോലി തേടി നമ്മൾ പോകുന്നതും അവിടെ താമസിക്കുന്നതൊക്കെ ഓക്കെ ഹാവ് യു ഹേർഡ് ഓഫ് പ്ലേസസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ബിലോ സീ ലെവൽ സീ ലെവലിൻ്റെ താഴെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അവർ കുട്ടനാട് ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ദിസ് ഫിഗർ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടൂവിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കുട്ടനാടാണ് അതായത് സീ ലെവലിൻ്റെ താഴെയാണ് കുട്ടനാട് വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഫ്ലഡ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കുട്ടനാടിനെയൊക്കെ അത് വളരെ കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നതും കുട്ടനാട് വെള്ളിൻ്റെ വെള്ളത്തിൻ്റെ താഴേക്ക് പോകുന്നതും സച്ച് ടോപ്പോഗ്രാഫി ഇസ് വെരി റയർ ഈവൺ ഇൻ ദ വേൾഡ് ഇത്തരത്തിലൊരു ടോപ്പോഗ്രാഫി ഉള്ള സ്ഥലം വേൾഡിൽ തന്നെ വളരെ റയർ ആണ് അങ്ങനെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല people living at midst the backwaters and other water logged areas have reclaimed the land through immense toil avaru valara adhigathilla toil nammal mannakke kelakke angane edu cheyanu nokke parayille angane ke cheyidittaanu aa backwater inde avadiyum adhe pole thanne vella naranja vellathinte thaalukke illa ingane thalangalile petta aalkar okke kashtapettittaanu jeevikkunathu this lifestyle is centered on duck farming paddy and coconut cultivation ivide ningalku koodudile endha kaanan sadikka coconut cultivation nariya thengalum adhe pole taravu krishi duck farming adhe pole paddy nalla sanangal okkana etc adana avadatha aalkarude jeevitham idinekke base cheyittaanu today tourism has also become an important activity in the life of this people ee sanangalile tourism and house boat la ke yatra cheyanadakke ningal adhe pole kadalude ship la ke ingane yatra cheyittundayirikku ningal Didn't you see the picture figure 7.3 that shows the snow covered Siberian region adayidu manyam moodi kedukuna Siberian region aanu ivu koduthittullathu limited resources and hostile climate are the factors that prevent human habitation here ee baangalile manushyar thamasikkanengilum adu valare koravaanu endu kondu nanachale vellathinte koravu adhe pole krishi mattu kaaryangalukku റിസോഴ്സസിൻ്റെ കുറവ് കാരണവും അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇവർക്ക് താമസിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ക്ലൈമറ്റ് അല്ല തണുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര തണുപ്പ് തന്നെയാണ് അസഹനീയമായ തണുപ്പാണ് അത് മാസങ്ങളോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന തൽ തണുപ്പ് അതൊക്കെയാണ് അവിടെ മനുഷ്യൻ്റെ വാസ്തത്തിന് എന്താ പറയുക ഒരു പ്രോബ്ലം വരുത്തുന്നത് യെറ്റ് പീപ്പിൾ ലിവ് ദർ എന്നാലും ആൾക്കാർ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നു ദിസ് എക്സാമ്പിൾസ് മൈറ്റ് ഹാവ് കൺവീൻസ്ഡ് യു ദാറ്റ് പീപ്പിൾ സെറ്റ് ദർ ലൈഫ് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഈ മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾസ് പഠിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ മനസ്സിലായത് അതായത് എൻവയോൺമെൻറ്റിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിനനുസരിച്ച് മനുഷ്യൻ അവിടെ ജീവിക്കാൻ പഠിക്കുന്നു അവൻ്റെ ജീവിതം അതിനനുസരിച്ച് അവ ഒരുക്കുന്നു ഇപ്പം എന്താണ് ഇവിടെ മഞ്ഞുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ആൾക്കാർ ജീവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിനനുസരിച്ചുള്ള വസ്ത്രങ്ങളണിഞ്ഞ് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഇതുപോലത്തെ പട്ടികളുടെ പോലത്തെ വാഹനമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് അതേപോലെ ഡെസേർട്ടൻ റീജിയനിലൊക്കെ അത്തരത്തിലുള്ള അതിന് യോജിച്ച തരത്തിലുള്ള ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ ധരിച്ച് അപ്പോൾ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഏതാണോ അതിനനുസരിച്ച് അവ അവിടെ ജീവിക്കാൻ പഠിക്കുന്നു അവൻ്റെ ലൈഫ് അവ അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു ബട്ട് ഓവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ആൻഡ് അൺസയൻറ്റിഫിക് ഇൻ്റർവെഷൻസ് വിൽ കോഴ്സ് ഇൻ ബാലൻസസ് ഇൻ നേച്ചർ നമ്മുടെ മനുഷ്യൻ്റെ ഇൻ്റർവെഷൻസൊക്കെ നേച്ചറിൽ പ്രോബ്ലംസൊക്കെ വരുത്തും ഇവിടെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ
ഇനി കുട്ടനാട് ഇപ്പോൾ ഡിസ്ട്രക്ഷനൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസ് നേച്ചറിൽ എന്തൊക്കെയാ ഫ്ലഡ് വരുമ്പോൾ മുങ്ങിപ്പോവും പിന്നെ അവിടുത്തെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലൊക്കെ അങ്ങ് മാറും രോഗങ്ങൾ വരും അങ്ങനെയൊക്കെ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ എഴുതാം ഇനി അടുത്ത ചോദ്യമാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വാട്ട് ആർ ദ മെഷേഴ്സ് അഡോപ്റ്റഡ് ബൈ ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് സൈബീരിയ ഫോർ ദർ ലൈഫ് മറ്റു രണ്ടും നമുക്ക് സ്വയം ആലോചിച്ചൊക്കെ എഴുതാൻ പറ്റുന്നതാണ് അടുത്തത് സൈബീരിയയിലെ ആൾക്കാർ അവിടെ താമസിക്കാനായിട്ട് അവരെന്താണ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു സൈബീരിയൻ ലൈഫ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അവരെങ്ങനെയാണ് ഏതൊക്കെയാണ് മെഷേഴ്സ് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതിൻ്റെ ഇത് നിങ്ങൾ നോക്കി എഴുതുക ആദ്യത്തെ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ വായിച്ച് അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ എഴുതണം ഓക്കെ ആവശ്യമുള്ള സെൻറ്റൻസുകൾ മാത്രമേ എഴുതാം ഇനി നമുക്ക് എൻവിയോമിനൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ വാട്ട് ആൻഡ് വൈ എന്താണ് എൻവിയോമൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്തിനാണ് നമ്മൾ എൻവിയോമെൻറ്റിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് വാട്ട് വൈ എന്ന ചോദ്യം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ മാൻ ഇസ് ജസ്റ്റ് വൺ എമങ് ദ ന്യൂമറസ് ഓർഗാനിസംസ് ഓൺ എർത്ത് No other organism on earth depends on other organism so much for us sustains. That is, man is a very important organism in the world. Man is a very important organism in the world. Man is a very important organism in the world. സ്വാധീനിക്കുന്നത് തൻ്റെ നിലനിൽപ്പിനായിട്ട് മറ്റേതൊരു ജീവിനേക്കാളും കൂടുതൽ ദ പ്ലാൻസ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് ഇൻ ദ എൻവിയോമെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് ഫുഡ് ക്ലോത്തിങ് ഷെൽട്ടർ മെഡിസിൻ ഫ്യൂൽ എക്സെട്ര ലൈക്ക് എയർ ആൻഡ് വാട്ടർ സോയിൽ ഇസ് ഓൾസോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ സർവൈവൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള നേച്ചറിലത്തെ പ്ലാൻസും ആനിമൽസും നമുക്ക് ഫുഡ് ക്ലോത്തിങ് ഷെൽട്ടർ മെഡിസിൻ ഫ്ലൂ ഫ്യൂവൽ ഒക്കെ നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് അതേപോലെ എയറും വാട്ടറും നമുക്ക് എത്രമാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണോ അതേപോലെ സോയിലും നമ്മുടെ സർവൈവലിനായിട്ട് നമുക്ക് അതിജീവിക്കാനായിട്ട് important aanu you have already learned about ecosystem and food chain food chain inna kurichu nammal padichittund man is the last link in the continuous process of evolution in nature nature la kore organisms undu pakshe avarkokke endha pariya endangered aikondirikkana nammada ore pravartanam karan chala organisms ee bhoomi nenne poi dodo dinosaurs okke undu nu parayunu adakke poi അല്ലേ അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാരണമാണ് എന്നാൽ മനുഷ്യന് എൻഡേഞ്ചർ എന്ന ലിസ്റ്റിലേക്ക് മനുഷ്യനെ പെടുത്തുന്നുണ്ടോ ഇല്ല കാരണം മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ലാസ്റ്റ് ലിങ്ക് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ദ ഇൻഡർവിഷൻസ് ഓഫ് മാൻ ഇൻ നേച്ചർ വിത്ത് സെൽഫ് സെൽഫിഷ് മോട്ടീവ്സ് വിൽ ഹാവ് അഡ്വേഴ്സ് എഫക്ട്സ് നമ്മുടെ സ്വാർത്ഥത കൊണ്ട് ഉള്ള നേച്ചറിൽ നമ്മൾ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ അത് നേച്ചറിൻ്റെ എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ നേച്ചറിനെ തന്നെ അത് മൊത്തമായിട്ട് ബാധിക്കും പല രീതിയിലും ദ ഇൻട്രാക്ഷൻ നേച്ചർ വിത്തൗട്ട് ഡിസ്റ്റർബിംഗ് ഇറ്റ്സ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആക്സെപ്റ്റ് ഇൻ ദ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ദ എൻവിയോമെൻറ്റ് എൻവിയോമെൻറ്റിൽ നമ്മളൊരു പ്രവർത്തനം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അത് നേച്ചറിൻ്റെ ഡൈവേഴ്സിറ്റിനെ ഒരിക്കലും ബാധിക്കാത്ത രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ നടത്താൻ അപ്പോഴാണ് നേച്ചറിനെ നമ്മൾ കൺസേർവ് ചെയ്യുന്നത് നേച്ചർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് The conservation of the nature and its diversity is a must for the healthy sustains of not only man but all life forms as well. If we are doing this, we are not 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 doing this.